Do you want to ask first? So let me do no, no, don't worry. Go ahead. <coughs> Hola, Santiago. Damon Hack from NBC and Golf Channel. The 10th hole last year, the par 4, was the hardest par 4 on the PGA Tour. What are the challenges of tackling that hole? Well, it's a very long hole off the tee, starting with, and then you have the water on the right, penalty area on the left. So it's a very challenging hole. Uh, I'm just playing it to my strengths. Uh, I'm not trying to hit it too far there give myself a chance uh, off the fairway and then, I mean, I haven't hit the green yet, but I I've been scrambling around, so good good up and downs there. Gracias. Bueno, Santi, una ronda de dos bajo par, eh, seis total, eh, tus impresiones después de esta segunda ronda acá en Vidanta. Hoy fue un día mucho más difícil que ayer, hoy no le pude pegar bien a la bola con los fierros, la verdad fallé, fallé mucho alrededor de del fairway, este, no, se me complicó mucho hoy desde el fairway, pero este, aproché bien, poté bien, entonces, feliz. Bueno, un bogey en el 17, pero te recuperas con, con, un, con un verde en el 18. Contanos cómo fue ese 17 y ese 18 para vos. Sí, en el 17 estaba en medio de dos bastones y la verdad no, no quería pegar el corto, no quería darle ninguna chance al agua, entonces pegué, pegué un fierro 4 que no abrió y me quedó un poco incómodo. Bueno, esta semana tienes a Rafa en la bolsa. Contanos cómo ha sido la relación con él. Él tiene mucha experiencia. Eh, ¿Cómo ha sido esa química que hay entre los dos en México? No, muy buena. Rafa es un, es un gran caddy y aparte es un buen amigo. Entonces ha sido es muy bueno traerlo en la bolsa con toda su experiencia y con sus consejos. Bueno, seis bajo par para el fin de semana. Eh, vas a estar adentro. Eh, tu, tus expectativas para lo que pueden ser los últimos 36 hoyos. Seguirle pegando bien a la bola. Este, tratar de hacer el golf lo más fácil posible y darme la oportunidad para, para ver qué pasa el fin de semana. ¿Alguien más quiere hacer alguna acá? Santiago de Multimedios Milenio, eh, pues, dos grandes días, sé que ahorita estás diciendo que a lo mejor siempre se puede ser mejor, ¿no? pero creo que tienes que estar satisfecho, me imagino, de que pues, estás en la pelea después de dos días. Claro, no, 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 o sea, el resultado es bueno, la verdad no, no me quejo del resultado, Solo, solo lo que dije, sí, con los fierros batallé un poco y no los dejé tan cerca como ayer, pero igual, este, muchos greens de dos pots y manteniendo el golf fácil. Se ratifica, ¿no? Estos dos días, con lo que has venido en los últimos meses, tu trabajo y eso, pues te debe de generar confianza, ¿no? De cómo está tu juego. Sí, bastante confianza, la verdad, este, me, me da ahí, me, me deja saber que, que mi juego está en buen lugar y... Digo, son pequeños los detalles que hay que arreglar. Y hay muchas similitudes entre tú y Álvaro, que pues está, tuvo una ronda hoy de bajo siete, bajo par y están empatados. Platícanos esa química relación que tienes tú con, con Álvaro. No, Álvaro es un, es un mentor para mí. Este, muchas de las cosas que sé hoy son gracias a él. Eh, siempre me he recargado mucho en él para preguntarle y es una persona con mucha experiencia, entonces... Porque ahora faltan dos rondas ¿no? para, lo es este día, para este torneo. Interesante que ustedes dos están pues, levantando la cara para, para, para México. Sí, no me voy a dejar de él. Voy a tratar de alcanzarlo. Perfecto, gracias. Gracias. gracias.